టీశాట్ ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు అందరికీ కూడా టీశాట్ తరఫున ధన్యవాదాలు ఈ సెషన్లో మనం ఇండియన్ జియోగ్రఫీ నుంచి ఒక ఇండస్ట్రీస్ని మనం పరిచయం చేసుకుంటున్నాం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పారిశ్రామిక రంగాన్ని చూస్తున్నాం ఈ సెషన్లో ప్రధానంగా ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ దాని యొక్క అభివృద్ధి మరియు విస్తరణ దానికి సంబంధించినటువంటి మిగిలిన అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ చర్చించుకుందాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇనుప ఖనిజ వనరులను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నిల్వల్లో ఇరవై శాతానికి దగ్గరగా పైగా అంటే ఇరవై పాయింట్ ఆరు శాతం వనరులను మనం కలిగి ఉన్నాం సో ఇనుప ఖనిజ వనరులతో మనకు సమృద్ధిగా ఉండడం మన యొక్క అదృష్టంగా భావించవచ్చు వీటితో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో కనుక అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మన టోటల్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒక మిలియన్ టన్ను కంటే కూడా తక్కువగా ఉండేది స్వాతంత్రానంతరం లేదా స్వాతంత్రం వచ్చిన సందర్భంలో ఉన్నటువంటి ఒక్క మిలియన్ టన్ను ఉత్పత్తితో ప్రారంభమైనటువంటి మన ప్రయాణం రెండు వేల ఇరవై నాటికి నూట పద్దెనిమిది మిలియన్ టన్నుల స్టీల్ని మనం సాధించగలిగాం ఉత్పత్తిని సాధించగలిగాం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే జపాన్ని కూడా రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో స్థానాన్ని జపాన్ స్థానాన్ని కూడా అధిగమించి మనం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే చైనా తరువాత రెండవ అతిపెద్ద స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్గా ఇనుముకు ఉత్పత్తిదారుడిగా మనం అవతరించడం అనేది ఇది భారతదేశానికే గర్వకారణం సో ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ అభివృద్ధిలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటుగా ప్రభుత్వ రంగాలు కూడా ప్రభుత్వ రంగాలతో పాటుగా ప్రైవేట్ రంగాలు కూడా చోటు చేసుకోవడం మనం గమనించవలసిన విషయం సో ఈ ఇనుముకు పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి అడుగు ఎప్పుడు పడింది అనే విషయాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో పోర్టోనోవో అంటే మద్రాసులో ఉన్నటువంటి పోర్టోనోవో అనే ప్రాంతంలో నియర్ మద్రాస్ సమీపంలో పోర్టోనోవో అనే ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా జాషువా మార్షల్ అనే ఆయన జాషువా మార్షల్ హీట్ అనే ఆయన అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పరిశ్రమని స్థాపించడం జరిగింది అనతి కాలంలోనే ఈ పరిశ్రమ కొన్ని సమస్యల వల్ల నిలదొక్కోలేకపోయింది అలాగే కాలక్రమంలో మరికొన్ని మరికొన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినప్పటికీ అవి కొన్ని అనేక సమస్యల వల్ల తన స్థానాన్ని నిలుపుదలు చేసుకోలేకపోయింది అయితే నిజమైనటువంటి ప్రగతి నిజమైనటువంటి స్టెప్ అడుగు ఎప్పుడు పడిందంటే మొట్టమొదటిసారిగా జేఆర్డి టాటా పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళలో జంషడ్జీ టాటా అయిన పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళలో మనకి ఆయన వేసినటువంటి సక్చి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి సక్చి అనే ప్రాంతంలో నిర్మించినటువంటి ఈ టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ వర్క్స్ అనే పరిశ్రమ ద్వారా భారతదేశంలో నిజమైనటువంటి పునాది ఈ రంగంలో ఏర్పడడం మనం గమనించవచ్చు దీనికంటే ముందుగానే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతంలో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు పరిశ్రమలు స్థాపించడం జరిగింది ఆ మూడు పరిశ్రమలు కూడా నెక్స్ట్ ఒక ఇస్కో అనే పేరుతో మనకి స్వాతంత్రానంతరం అవి ఎన్ని కలవడం దాని యొక్క పేరు మారడం అనే మనం మరలా పరిశీలిద్దాం సో ఇస్కో టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ రెండు కూడా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇనుముకు పరిశ్రమకు అవసరమైనటువంటి పునాదిని ఏర్పరచడంలో గణనీయమైనటువంటి ప్రగతిని గణనీయమైనటువంటి కృషిని చేశాయని మనం గమనించాలి ఇక ఒక ఐరన్ అండ్ స్టీల్ పరిశ్రమకి ఇనుముకు పరిశ్రమకు కనుక మనకు లొకేషన్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఎటువంటి లొకేషన్ ఏ ప్రాంతంలో మనం వీటిని మనం ఏర్పరచాలి అనే అంశానికి వస్తే ఇనుముకు పరిశ్రమకు అవసరమైనటువంటి ఖనిజాలన్నీ కూడా ముడి పదార్థాలన్నీ కూడా చాలా భారీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కలిగినటువంటి మూలకాలు పదార్థాలు సో ఈ ఉత్పాతకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అధిక మొత్తంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ పరిశ్రమలు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము ఇక్కడ ఒక మూడు ప్రాంతాలను కనుక పరిశీలించినటువంటిది ఇక్కడ బొగ్గు ఉన్నది ఇక్కడ ఐరన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో మనకి మిగిలినటువంటి సున్నపురాయి కానివ్వండి ఇక మిగిలినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా దగ్గర దగ్గర ఇలా మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనము ఈ పైరన్ అండ్ స్టీల్ పరిశ్రమను ఎక్కడ స్థాపించాలి అనే అంశానికి వచ్చినట్లయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అన్నిటి కూడా పరిగణలో తీసుకొని ఏ ప్రాంతం అయితే మనకి మధ్యలో ఉన్నట్లయితే 
ఈ ప్రాంతమా లేకుంటే ఐరన్ దగ్గర ప్రాంతమా అనే ప్రాంతాలు పరిగణలో తీసుకొని మనము ఈ ఉనుపు పరిశ్రమకేషన్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అంటే ఆప్టిమమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ మినిమం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని సందర్భాలలో ఉదాహరణకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి మనకి సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక స్టీల్ ప్లాంట్ ఇండియాలో ప్రపంచంలో కూడా ఎటువంటి లొకేషన్ ఉన్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ మరొక లేకపోవడం కూడా మనం గమనించవచ్చు సో ఈ ప్రాంతాలు ఏర్పరచడానికి గల కారణం ఏమిటంటే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖ పోర్టుకు సమీపంలో ఉండడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి ఏవైనా ఆర్డర్స్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేయవలసిన ఆర్డర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో మనం ఛత్తీస్గఢ్లోనో జార్ఖండ్లోనో అడవి ప్రాంతాల్లో మనం ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే పదార్థాలు ఏవైతే అవుట్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముడి పదార్థాల నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అధిక సమయం తీసుకోవడంతో మనము ఇంటర్నేషనల్గా అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి డిమాండ్స్ని క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే వెంటనే మనం డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాం ఆ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని మనం విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పోర్ట్కు సమీపంలో నిర్మించడం వల్ల అప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎటువంటి పరిశ్రమ నోచుకున్నటువంటి ప్రగతి మనం మనం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో మనం గమనించవచ్చు అంతర్జాతీయంగా అతి త్వరగా ఆర్డర్స్ని డెలివరీ చేయడంలో ఒక ప్రత్యేకతను పొందినటువంటి పరిశ్రమ స్టీల్ పరిశ్రమ సో అదొక్కటి మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినప్పటికీ మిగిలిన పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా ముడి పదార్థాల సమీపంలో మాత్రమే వీటిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి ఇక ప్రగతి విషయానికి వచ్చేసరికి మొట్టమొదటి చూసినట్లయితే టిస్కో టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ కనుక మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి పరిశ్రమ టిస్కోని కనుక చూసినట్లయితే టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీని ఇది పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఒక సక్షి అనే ప్రాంతంలో సువర్ణరేఖ వెస్ట్ బెంగాల్లో సువర్ణరేఖ మరియు కోర్కై అనే రెండు నదుల కలయిక ప్రాంతంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక ఫిల్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి టిస్కో పరిశ్రమ ఏ నది ఒడ్డున కలదు అంటే ఈ కోర్కై అనే నది సువర్ణరేఖ నది యొక్క ఉపనది సో ఈ రెండు సంగమం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో సక్షి అనే ప్రాంతం వద్ద ఈ పరిశ్రమను మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీన్ని తర్వాత కాలక్రమంలో దీన్ని టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీగా దీని పేరుని మార్చడం జరిగింది సో వీటి గల సంబంధించినటువంటి ఈ ముడి పదార్థాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇనుము ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నవముండి మైన్స్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఈ ప్రిలిమ్స్లో అడిగేటువంటి పాయింట్స్ అన్నీ టిస్కోకే ఐరన్ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది కోల్ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అన్ని పరిశ్రమలు కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలాగే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే భారతదేశంలో ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ అభివృద్ధిని చర్చించండి అంటాడు ఒక సింపుల్గా అప్పుడు అన్నీ కూడా ఈ మనం హిస్టరీ రాసుకుంటూ మొదట్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏళ్ళ విధంగా ప్రారంభించిన ఒక చిన్న సెంటెన్స్తో స్టార్ట్ చేసి అలాగే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏళ్ళలో పోర్టునో అనే ప్రాంతంలో ప్రారంభించినటువంటి ఈ పరిశ్రమ క్రమక్రమంగా అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ స్వాతంత్ర సమయంలో కేవలం ఒక మిలియన్ టన్ కంటే తక్కువగా ఉత్పత్తి ఉన్నటువంటి ఈ పరిశ్రమ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల ఇరవై నాటికి నూట పద్దెనిమిది మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ఇనుము ఉత్పత్తి ఆడుగా అవతరించడం భారతదేశానికి గర్వకారణం అని విధంగా రాసుకుంటూ దాని అభివృద్ధిలోని వివిధ దశలను పరిశీలించినట్లయితే అని మొదటిది టిస్కో అని రాస్తూ టిస్కో పలానా ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాని యొక్క ప్రగతి ఈ విధంగా ఉంది సో ఈ మనం నెక్స్ట్ రాయబోయే చెప్పబోయే పాయింట్లు అన్నీ కూడా రాసుకుంటూ రావాలి ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే మీరు ప్రతి పాయింట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక ఇనుము పరిశ్రమ మనకి ఇనుమును కనుక పరిశీలించినట్లయితే దీనికి టిస్కోకి జార్ఖండ్లోని జార్ఖండ్లోని నవముండి గనుల నుంచి ఉత్ప మనకి సరఫరా చేయబడుతుంది ఇను అలాగే ఒక అలా ఇంకా ఇంకో మరొకరు గని కూడా ఉంది గురు మహిషిని గని గురు మహిషిని గని ఇది గురు మహిషిని గని వచ్చి ఒడిస్సాలోని మయూర్భంజ్ జిల్లాలో ఉంటుంది మీరు జిల్లా అవసరం లేదు ఒడిస్సాలోని ఒడిస్సాలోని గురు మహిషిని గన్ మహిషి గని నుంచి ఇనుము ఉత్పత్తి ఇనుమును మనము సప్లై చేస్తామని రాయాలి అలాగే డోలమైటు ఐరన్ డోలమైట్ కనుక చూసుకున్నామంటే ఇది ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ అండి డోలమైట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మ్యాంగనీస్ తదితర ఐరన్లో ఉన్నటువంటి మరొక కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఇనుముతో పాటుగా కొన్ని సే నికెల్ ఉండొచ్చు క్యాడ్మియం ఉండొచ్చు క్
బాగా ఆరు వందల డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా వేడి చేసిన తర్వాత ఐరన్ ఒక్కటే ద్రవంగా బయటకు వెళ్ళాలి మిగిలిన అన్నీ కూడా వాటిలో దాని నుంచి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా బయటకు తీయాలి ఈ బయటకు తీసేందుకు ఏం చేస్తామంటే లైమ్ స్టోన్ కానీ డోలమైట్ని కానీ కలుపుతాం దీన్ని ఫ్లక్సింగ్ మెటీరియల్ అంటాం ఈ ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటినీ తనలో చేర్చుకొని ఐరన్ మాత్రం వదిలేస్తుంది దాని యొక్క ప్రత్యేకత అది సో ఒక నురుగు ఎలా వస్తుందో సబ్బు నురుగు ఎలా వస్తుందో ఆ విధంగా వీళ్ళు ఉన్నటువంటి మూలకాలు అన్నిటి తనలో ఇమర్చుకొని ఐరన్ మాత్రం వదిలేయడం వల్ల ప్యూర్ ఐరన్ బయటకు వస్తుంది సో దీన్ని డోలమైట్ని కానీ లైమ్ స్టోన్ కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే లైమ్ స్టోన్ కానీ ఫ్లక్సింగ్ మెటీరియల్గా వాడతాం సో ఈ ఫ్లక్స్గా వాడేటువంటి డోలమైట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నామంటే ఇది లైమ్ స్టోన్ సింగ్ బామ్ నుంచి చేస్తున్నాం జార్ఖండ్లోని సింగ్ బామ్ నుంచి తెస్తున్నాం ఇక బొగ్గును కనుక చూసినట్లయితే జెరియా కోల్ ఫీల్డ్స్ ఇవి జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి బొగ్గు గనంలో పెద్ద బొగ్గు గని సో ఇది జెరియా బొగ్గు గని నుంచి మనం ఈ ఐరన్ని మనం కోల్ని సేకరిస్తున్నాం సో టిస్కో సంబంధించిన అంశాలు కనుక చూసినట్లయితే ఇనుము జార్ఖండ్లోని నవముండి గని నుంచి ఒడిశాలోని గురుమహిషిని గనుల నుంచి మనం సేకరిస్తున్నాం ఇక కోల్ వచ్చి జెరియా జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి జెరియా బొగ్గు గని నుంచి ఒక డోలమైట్ కానీ మ్యాంగ్ మన లైమ్ స్టోన్ కానివ్వండి ఇవి ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఇవి సింగ్ బొమ్మ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాల నుంచి మనం వీటిని సేకరించడం జరుగుతుంది అలాగే వాటర్ని మనం ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాటర్ ఏ నది నుంచి వస్తున్నామంటే సువర్ణరేఖ మరియు కోర్కై నది అనే రెండు నదుల యొక్క సంగమం ప్రాంతంలో మనం ఈ టిస్కో కంపెనీని ఏర్పాటు చేసామని చెప్పాం సో సువర్ణరేఖ కోర్కై సో ఈ కోర్కై ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ప్రాంతంలో కోర్కై నది నుంచి దీనికి నీటిని సరఫరా చేయబడడం జరుగుతుంది సో నీటిని కోర్కై నది నుంచి అలాగే జరియా కోర్ నుంచి బొగ్గు సింగ్బం జిల్లా నుంచి డోలమైటు అలాగే జార్ఖండ్లోని నవముండి ఒడిశాలోని గురుమాసిన గల నుంచి ఐరన్ దీనికి సప్లై చేయబడుతుంది దీని యొక్క ప్రత్యేకత కనుక చూసినట్లయితే టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీల్లో పదో అతిపెద్ద కంపెనీగా రెండు వేల సంవత్సరంలోనే రికార్డుకి ఎక్కింది సో అలాగే ఈ టిస్కోకి భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇరవై ఆరు దేశాలలో కూడా దీనికి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ తయారీ కేంద్రాలు ఉండడం కూడా మనం గమనించాలి సో ఈ విధంగా టిస్కో టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇరవై ఆరు కంపెనీల్లో ఇరవై ఆరు దేశాలలో తన బ్రాంచెస్ని కలిగి రెండు వేల ఐదు నాటికి టాటా స్టీల్గా మారడం జరిగింది టిస్కో కాస్త ఇప్పుడు కాస్త రెండు వేల ఐదులో దీన్ని టాటా స్టీల్గా మార్చడం జరిగింది అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో ఇది టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఇక మరో దాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇస్కో ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ దీన్ని పద్దెనిమిది వందల యా యా పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి కొన్ని మూడు దశల్లో మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవి ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది వచ్చి హీరాపూర్ అన్నీ కూడా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి హీరాపూర్ రెండవది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కుల్తీ మూడవది వచ్చి బర్నపూర్ సో ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో ఒక దగ్గర మైల్డ్ స్టీలు ఒక దగ్గర రోలింగ్ స్టీలు అంటే రేకులు మరొక దగ్గర మన ఐరన్ రాడ్స్ ఇవన్నీ ఒక వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసే యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో ఇస్కో కంపెనీకి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే ఇస్కో కంపెనీలో ఉన్నటువంటి మూడు ప్రధాన విభాగాలు ఏమిటి అంటే ఏంటి హీరాపూరు కుల్తీ బర్నపూరు మూడు కూడా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న ప్రాంతాలు ఇవి సో పద్దెనిమిది వందల యాభై పద్దెనిమిది వందల సారీ పద్దెనిమిది వందల అరవై ప్రాంతం నుంచి ఇది ప్రారంభించినటువంటి ఈ పరిశ్రమ మూడు రంగాల్లో మూడు దశల్లో విభజ అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ మూడు పరిశ్రమలు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఈ మూడు కూడా ఒకటిగా అయిపోయి ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీగా రూపాంతరం చెందాయి సో మళ్ళీ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో భారత ప్రభుత్వం జాతీయం చేయడం కూడా జరిగింది సో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పరిశ్రమగా ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయం చేసి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా కూడా మార్చడం దీంట్లో జరిగింది ఇక ఈ భారతదేశంలో కనుక చూసినట్లయితే టిస్కో తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద ఇనుము ఉత్పత్తిదారుడు ఇస్కో ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇది మొదటిది టిస్కో అయితే రెండవది ఇస్కో ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇనుము ముడి పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే జార్ఖండ్ ఈ జార్ఖండ్లోని కిరుబురు మైన్సు కిరిబురు అలాగే గోవా మైన్సు గోవా గనుల నుంచి ఇనుము లభిస్తుంది వీటితో పాటుగా మేఘబతూతు అనే ఒక ప్రాంతం కూడా ఉంది అది మనకు అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెట్టుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు మేఘ
ఒడిశాలోని బోలని బరుస మరియు కల్తా ఈ కనుల నుంచి ఇనుము కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే తెలుగు మీడియంలో ఈ పేర్లన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని భారతదేశంలో ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో అభివృద్ధి చంద్రంలో వివిధ దశలను వివరించండి అన్నప్పుడు లేదా ఈ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఈ పేర్లన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి బొదని బొరుస కల్త ఈ గదుల నుంచి కూడా ఇనుమును మనకి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ కనుక చూసినట్టు లైమ్ స్టోన్ కనుక చూసినట్లయితే కుటేశ్వర్ అనే ప్రాంతం నుంచి జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి కుటేశ్వర్ అనే ప్రాంతం నుంచి మనకి ఈ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది లైమ్ స్టోన్ అంటే దీని ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ లైమ్ స్టోన్ కుటేశ్వర్ జార్ఖండ్లోని కుటేశ్వర్ అలాగే డోలమైట్ కనుక చూసినట్లయితే తులసి దమర్ అనే ప్రాంతం నుంచి డోలమైటు ఇది కూడా జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి తులసి దమర్ అనే గన్ నుంచి ఉత్పత్తి మనకి అందించడం జరుగుతుంది ఇది కూడా జార్ఖండ్లోదే ఇక కోల్ కనుక చూసినట్లయితే బొగ్గు కనుక చూసినట్లయితే రాణిగంజ్ కోల్ ఫీల్డ్స్ జా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది రాణిగంజ్ అనేది మొట్టమొదటి బొగ్గు పరిశ్రమ బొగ్గు గని వీటితో వీటితో పాటుగా జార్ఖండ్లోని జరియా నుంచి కూడా మనకి బొగ్గు అనేది సప్లై చేయబడుతుంది జార్ఖండ్లోని జరియా జరియా నుంచి కూడా బొగ్గు మనకి అందించబడుతుంది సో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇస్కోకి ఇనుము అలాగే లైమ్ స్టోను డోలమైటు బొగ్గు ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి లభిస్తుందో అభ్యర్థులందరూ కూడా వీలైనంతగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమే అయినప్పటికీ కూడా రెండు మూడు సార్లు చదవడం ద్వారా మనకి వీటిని గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం మనకి లభిస్తుంది సో ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ మనం చూసాము ఇది పద్దెనిమిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో మూడు ప్రాంతాల్లో ఏర్పర్ ఏర్పరిచినటువంటి మూడు దశలను ఏర్పరిచినటువంటి హీరాపూరు కుల్తీ బర్న్పూరు తదితర ప్రాంతాలు ఏర్పరిచినటువంటి ఈ మూడు పరిశ్రమలు కూడా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఇండియన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్గా రూపాంతరం చెంది ఇప్పుడు భారతదేశంలోని టిస్కో తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద ఇనుము ఉత్పత్తిదారుగా అవతరించాయి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో భారత ప్రభుత్వం జాతీయం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా మార్చడం జరిగింది ఇక మరొక పరిశ్రమ స్వాతంత్రానికి పూర్వమే ఏర్పడినటువంటి పరిశ్రమ ఇప్పుడు టిస్కో కానివ్వండి ఇస్కో కానివ్వండి స్వాతంత్రానికి ముందు ఏర్పడినటువంటి పరిశ్రమలు మనం చర్చిస్తున్నాం మరొకటి మైసూరు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ మిస్కో అప్పట్లో మైసూరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒడయార్స్ దగ్గర దివాన్గా పనిచేసినటువంటి మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఈ పరిశ్రమను స్థాపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో కర్ణాటకలో భద్రావతి నది ఒడ్డున ఓకేనా భద్రావతి ఒడ్డు నడ్డున భద్రావతి నది ఒడ్డున దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీని ప్రారంభంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు దీనికి ప్రధాన పునాది వేశారు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మనము మూల పదార్థాలు అంటే ముడి పదార్థాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కెమ్మనగుండి ఇనుము వచ్చి కెమ్మనగుండి గనులు ఇది చిక్కమంగళూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతము కెమ్మనగుండి ఇనుము కెమ్మనగుండి నుంచి లభిస్తే బొగ్గు వచ్చి మొదట్లో దీనికి చార్కోళ్ళు వాడేవారు అంటే ఆ ప్రాంతంలో అటవీ ప్రాంత సంపద ఎక్కువ కాబట్టి అడవులను సేకరించేటువంటి కలపని బొగ్గుగా తయారు చేసి వాడేవారు కాలక్రమంలో దీనికి మరలా బొగ్గుని మిగతా ప్రాంతాల నుంచి దేశంలో మిగిలిన మిగిలిన ప్రాంతాల నుంచి కూడా మనము సప్లై చేయడం జరుగుతుంది దీనికి దాదాపుగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సింగరేణి నుంచి కూడా బొగ్గు దీనికి సప్లై సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పవర్ కనుక చూసినట్లయితే దీనికి ఆ ప్రాంతంలో శివ సముద్రం అనే ప్రాంతం లేదా మెట్టూరు అనే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హైడ్రల్ పవర్ స్టేషన్ నుంచి దీనికి జల విద్యుత్ చెక్ ద్వారా పవర్ని సప్లై చేయడం జరుగుతుంది విద్యుత్ సో మెట్టూరు లేదా జల శివ సముద్రం మెట్టూరు లేదా శివ సముద్రం ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ గ్రూప్స్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా సో ఇదండి ఇవి ఒక్కటే కాదండి మిగతా మనం ముందు చెప్పుకున్నవి కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రిలిమినరీ పాయింట్ అఫ్ వస్తున్న ప్రశ్నలు అభ్యర్థులు ఎక్కడ కూడా దీన్ని తక్కువగా చూడకండి ఇక స్వాతంత్రానంతరం ఏర్పరిచినటువంటి ప్లాంట్స్ ఏమున్నాయి ఐరన్ స్టీల్ పరిశ్రమలో స్వాతంత్రానంతరం ఏర్పరిచిన ప్రధానమైన పరిశ్రమలు ఏమున్నాయి ఈ మూడు కూడా స్వాతంత్రానికి పూర్వం ఏర్పరిచిన ప్లాంట్స్ అయితే స్వాతంత్రానంతరం ఏర్పరిచిన మొట్టమొదటి ప్లాంట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒడిశాలో ఏర్పరిచినటువంటి ప్లాంటు రూర్కెలా ప్లాంటు రూర్కెలా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పరిచాం దీన్ని జర్మనీ సహకారంతో నిర్మించడం జరిగింది జర్మనీ సహకారంతో నిర్మించబడింది 
అది కూడా పశ్చిమ జర్మనీ అప్పుడు రెండు జర్మనీలు కలిగిపోయిన తూర్పు జర్మనీ పశ్చిమ అయితే పశ్చిమ జర్మనీ సహకారంతో ఏర్పరచబడినటువంటి సంస్థ ఇది ఇనుముకు కర్మాగారం దీనికి ఒరిస్సాలో ఉన్నట్టు రూర్కెలా అనే ప్రాంతం నిర్మించడం వల్ల దీనికి రూర్కెలా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అనే పేరుని ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ముడి పదార్థాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇనుము ఇది ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి సుందర్ఘర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బరుసా సుందర్ఘర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బరుసా అనే ప్రాంతం నుంచి అనే గని నుంచి మనకి ఇనుమును ఉత్పత్తి చేయడం సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది ఇక కోల్ కనుక చూసినట్లయితే బొగ్గు కనుక చూసినట్లయితే ఇది కూడా జార్ఖండ్లోని జరియా బొగ్గు గను నుంచి ఇది జార్ఖండ్లో ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి జార్ఖండ్లో ఉన్న అతిపెద్ద గని ఇది కోలు అట్లాగే లైమ్ స్టోన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది కూడా ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మీకు ఆ ప్రాంతాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పడం లేదు సో ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి ఒడిస్సా నుంచి లైమ్ స్టోన్ కూడా మనకి ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇక మరొక రోజు చూసినట్లయితే డోలమైట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి హిర్రి అనే ప్రాంతం నుంచి అనిపిస్తుంది డోలమైట్ డోలమైట్ మధ్యప్రదేశ్లోని హిర్రి అనే గని నుంచి మనకి ఫ్లక్స్ మెటీరియల్ డోలమైట్ని అందించడం జరుగుతుంది సో స్వాతంత్ర ఆంధ్రలో ఏర్పడినటువంటి మొట్టమొదటి ఇనుము కర్మాగారు పరిశ్రమ భారతదేశంలో రూర్కెలా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో దీని ఏర్పాటు చేశాం పశ్చిమ జర్మనీ సహారంతో ఇక్కడ రెండు అంశాలు మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇనుము వచ్చి ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి సుందర్గర్ ప్రాంతం నుంచి బొగ్గేము జార్ఖండ్లోని జరియా ప్రాంతం నుంచి మనకి ఇక్కడ లభిస్తుంది ఇక విద్యుత్ కూడా అక్కడ చూసినట్లయితే హీరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ హీరాకుడ్ ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్తు హీరాకుడ్ ప్రాంతం నుంచి లభిస్తుంది హీరాకుడ్ హీరాకుడ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి లభిస్తుంది ఇక రెండవ పరిశ్రమ చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో దీన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమ బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఏర్పరిచిన ఉన్నటువంటి పరిశ్రమ ఇది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే ప్రారంభించడం జరిగింది కానీ రెండు పంతొమ్మిది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ప్రారంభించబడినప్పటికీ మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి ప్రారంభించబడిన సమస్య ఏంటంటే దీని ముందు చెప్పుకున్నటువంటి రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్ సో బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ప్రారంభించిన ఉత్పత్తి జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటి ప్రాంతంలో ఈ ఉత్పత్తి ప్రారంభించింది సో ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న పరిశ్రమ ఇది దీన్ని యుఎస్ఎస్ఆర్ సహకారంతో నిర్మించాం యునైటెడ్ సోవియట్ రష్యా యొక్క సహకారంతో దీన్ని మనం నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఐరన్ ఓన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇనుమును కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఛత్తీస్గఢ్లోని దల్లి రజారా అనే ప్రాంతం నుంచి దీనికి ఇనుము సప్లై అవుతుంది దల్లి రజారా అనే ప్రాంతం నుంచి ఇనుము ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఇనుమును చూసినట్లయితే మన దల్లి రజారా గనుల తర్వాత మనం జార్ఖండ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ఇనుము ఖనిజాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఇది కిరుబురు మైన్స్ అలాగే పోలని మైన్స్ అలాగే కల్తా మైన్స్ ఈవెన్ ఈ గనుల నుంచి కూడా మనం జార్ఖండ్ నుంచి కూడా ఈ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని మనం ఇనుముని సప్లై చేస్తున్నాం అలాగే లైమ్ స్టోన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది కూడా కుటీశ్వర్ ఎంతమంది చెప్పుకున్నామండి కుటీశ్వర్ లైమ్ స్టోను గని ఏ ప్రాంతంలో కలదన్నప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటిది కుటీశ్వర్ చాలా ప్రధానమైనటువంటి లైమ్ స్టోన్ ప్రాంతం ఇది ఇక్కడి నుంచే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అనేక పరిశ్రమలకు సిమెంట్ పరిశ్రమలకు కూడా మనము సున్నప్రాయాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాం అలాగే డోలమైట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ జార్ఖండ్లో సో డోలమైట్ జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి తులసి దమర్ అనే ప్రాంతం నుంచి కూడా ఇక్కడికి మనం డోలమైట్ని సప్లై చేస్తున్నాం తులసి దమర్ కానీ జార్ఖండ్లో కలదు ఇది డోలమైట్ కానీ ఇక బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క అభివృద్ధికి బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అభివృద్ధిలో మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఇది హౌరా ముంబై రైల్వే లైన్కి సమీపంలో లేదా ఆ రైల్వే లైన్ బేస్ చేసుకొని నిర్మించబడింది కాబట్టి అటు ముంబై పోర్టుకు కానివ్వండి అట్లా హౌరా పోర్టుకు కానివ్వండి దీని నుంచి జరిగేటువంటి ఉత్పత్తిని ఎగుమతి చేయడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సదుపాయాలు మనం కల్పించడం జరిగింది సో బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంటు ఏ రైల్వే మార్గంలో కలదు అన్నప్పుడు అది హౌరా ముంబై రైలు మార్గంలో కలదు అని గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కనుక చూసినట్లయితే దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ కూడా రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో మంజూరు చేయబడినటువంటి పరిశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా సో దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో దీన్ని ప్రారంభిస్తే దీన్ని వెస్ట్ బెంగాల్ నుండి దుర్గాపూర్ వద్ద నిర్మించడం జరిగింది అందువల్ల దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి అని చెప్పాం 
మొదటి దాన్ని మనము బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని మనము యుఎస్ఎస్ఆర్ సహాయంతో చేస్తే రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్ని వెస్ట్ జర్మనీ సహకారంతో నిర్మిస్తే ఈ దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ని మనం యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సహాయంతో నిర్మించడం జరిగింది ఇక దీన్ని చూసినటువంటి రైల్వే లైన్ కానీ చూసినట్లయితే ఇది కూడా కోల్కతా ఢిల్లీ రైల్వే లైన్లో నిర్మించబడింది కోల్కతా ఢిల్లీ రైల్వే లైన్లో నిర్మించబడింది సో కోల్కతా నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళే మార్గంలో సో ఇక్కడ నుంచి దుర్గాపూర్ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఈ ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఇక్కడ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాకి తక్కువ దూరంలో ఉత్పత్తి చే ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది ఇక కోల్కతా నుంచి అంతర్జాతీయంగా కూడా దీనికి ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇక వీటిని చూసిన మిగిలిన అంశాలు కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇది దామోదర్ రివర్ యొక్క నది ఒడ్డును కూడా ఉండడం వల్ల దామోదర్ నది యొక్క ఒడ్డు ఉండడం వల్ల నీటిని కానివ్వండి విద్యుత్ను కానివ్వండి దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ నుంచి నీటిని ఇది పొందుతుంది ఈ పరిశ్రమ అలాగే ఇస్కాను అనే ఒక బ్రిటిష్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనే ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ కంపెనీ చెందినటువంటి సహకారంతో నిర్మించబడింది ఇది సో ఈ సం ఈ సంస్థను కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఐఎస్సిఓఎన్ ఇస్కాన్ అనే బ్రిటిష్ సంబంధించినటువంటి బ్రిటిష్ యూకే సంబంధించినటువంటి సంస్థ యొక్క సహకారంతో నిర్మించబడినటువంటి సంస్థ దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ సంస్థ ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు కూడా మనకి రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో నిర్మించబడినటువంటి ఈ సంస్థలు అన్నీ కూడా పరిశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా ఇక ఈ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓన్ మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇనుపు కంజాన్ని మనము జార్ఖండ్ నుంచి మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అలాగే ఒడిస్సాలో ఉండేటటువంటి ఒడిస్సాలో ఉండేటువంటి గువా మైన్స్ గువా గనులు అలాగే జార్ఖండ్లో ఉండేటటువంటి బొలనీ మైన్స్ బొలనీ మైన్స్ బొలనీ గనులు ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇనుమని సప్లై చేస్తున్నాము కోల్ చూసినట్లయితే ఇది కూడా రాణిగంజ్ కోల్ ఫీల్డ్స్ జరియా కోల్ ఫీల్డ్స్ జరియా అంటే జార్ఖండ్లో ఉంది రాణిగంజ్ అంటే మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నది వెస్ట్ బెంగాల్లోని రాణి జరియా జార్ఖండ్లో జార్ఖండ్లోని సారీ వెస్ట్ బెంగాల్లోని రాణిగంజ్ జార్ఖండ్లోని జరియా గనుల నుంచి దీనికి కోల్ని సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇక మ్యాంగనీస్ కనుక చూసినట్లయితే దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒడిస్సాలో ఉండేటువంటి అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి గనుల నుంచి ఉత్పత్తి చేస్తు చేస్తున్నాం ఎంపీలో ఉన్నటువంటి బాలఘాట్ బాలఘాట్ కొండలు ఉంటాయి ఇక్కడ బాలఘాట్లో మధ్యప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి మ్యాంగనీస్ అక్కడి నుంచి మ్యాంగనీస్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అలాగే ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి బారాబిల్ ఒడిస్సాలోని బారాబిల్ గనుల నుంచి మ్యాంగనీస్ని మనం మనకి అక్కడికి అందిస్తున్నాం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం తర్వాత మరొక స్టీల్ ప్లాంట్ కనుక చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అంటే ప్లాన్ హాలిడేస్ తర్వాత మీరు ఎకానమీలో చూడండి ప్లాన్ హాలిడే వస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ హాలిడే వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత క్రమంలో ఏర్పరచినటువంటి సంస్థ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఇది బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ప్రారంభించబడిన సంస్థ ఇది ఇది నాలుగో పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో నిర్మించబడినటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది ఇది దామోదరు మరియు బొకారో నదుల సంగమంలో జార్ఖండ్లో నిర్మించినటువంటి సంస్థ ఇది దామోదరు మరియు బొకారో నదుల సంగమంలో మనం చూసాం టాటా ఇండియన్ స్టీల్ కంపెనీ చూసాం కోర్కై నది బ్రాహ్మణి నది మన సువర్ణరేఖా నది ఆ రెండు నదుల సంగమంలో నిర్మించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏమో టిస్కో అయితే బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ని ఏ ఏ నదుల సంగమం వద్ద నిర్మించారు లేదా ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది అన్నప్పుడు దామోదర్ నది ఒడ్డున లేదా బొకారో నది ఒడ్డున నిర్మించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది బొకారో దామోదర్ నదుల సంగమంలో నిర్మించాం ఇక ఇనుమును కనుక చూసినట్లయితే దీనికి జార్ఖండ్లోని కిరిబురు గనుల నుంచి ఇనుముని మనం సప్లై చేస్తాము అలాగే కోల్ కనుక చూసినట్లయితే బొకారో బొగ్గు గని మరియు జరియా బొగ్గు గని బొకారో బొగ్గు గని ఏమో ఇదేమో జార్ఖండ్లోనే ఉంది జరియా కూడా జార్ఖండ్లోనే ఉన్నటువంటి బొగ్గు గని ఈ రెండు బొగ్గు గనుల నుంచి మనము మనము బొగ్గుని ఎగుమతి మనం సరఫరా చేస్తున్నాం ఇక లైమ్ స్టోన్ కనుక చూసినట్లయితే జార్ఖండ్లోని ప్రధానమైన ఇంకొక లైమ్ స్టోన్ రిజర్వ్స్ ఉంది పలమావు అది అది పలమావు రిజర్వ్ అది జార్ఖండ్లోని పలమావు గనుల నుంచి లైమ్ స్టోను ఒక మ్యాంగనీస్ చూసినట్లయితే నవముండిలో కూడా మనకి మ్యాంగనీస్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి జార్ఖండ్లోని నవముండిలో ఉన్నటువంటి మ్యాంగనీస్ నిక్షేపాల నుంచి కూడా మనం మ్యాంగనీస్ని మనం సప్లై చేస్తున్నాం సో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఏర్పరిచినటువంటి స్టీల్ ప్లాంటు బొకారో స్టీల్ ప్లాంటు దామోదురు మరియు బొకారో నదుల సంగమంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది సో దీనికి మన ప్రధానమైన అంశాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇనుము కిరిబురి మైన్స్ కోలు బొకారో మరియు జరియా మైన్స్ నుంచి లైమ్ స్టోను జార్ఖండ్లో నుంచి పలమావు గనుల నుంచి మ్యాంగనీసు 
జార్ఖండ్లోని నవముండి గనుల నుంచి కూడా మనం దీనికి ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం సరఫరా చేస్తున్నాం సో ఇది నాలుగవ పంచర్ ప్రణాళిక కాలంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి నాలుగవ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ క్యాంప్ని భారతదేశంలో సో అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ప్రిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను దీనికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను కూడా సంక్షిప్తంగా సంగ్రహంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ధన్యవాదాలు